Mi shte mi mirë dita dhe mirë se erdhët në transmitimin tonë të drejt për drejt, si shdo mes di do jemi në shëqërin e emisionit me zemër të apur, ku ditën e sotme do të flasim për një aktualitet. Do të flasim për rajen barbare të qiftit, Elida Selikas së bashku me bashortin e saj, një gjarja ka ndodhën me datën 30 mars, rëthorës 14 në banesën e tyre. Qifti u rrah barbarisht dhe sa po kalon ambientet e spitalit zonja Elida, Për para 4 ditësh, ka shkuar dhe është rikëthyër jetës normale dhe me njëherë ka ardhur në studiu në emisionit me zemër të hapur për të shprehur tronditjen e thellët për atë që ka ndodhur. Tre autorët, sot janë të lirë. Ndishni për më shumë materialin e përgatitur nga stafi këti emisioni dhe rikëthejemi me rëfimin e kësaj zonje, po pse jo për të marrë dhe të dënat e fundit nga policia dhe si po vitjojnë e timet e kësaj qështje ku autorët janë të lirë dhe për sëri familia Selika ndihet e terrorizuar me 2 fëmi të vejgjën 5 dhe 4 vjeqë. Autorët janë të lirë dhe mund të hak me rendaj qiftit. Ndishni materialin. Sot në studio në emisionit me zemër të hapur, dhe të rëfejt një grua nga Berati, e cila dy javë më par u dhunua familjarisht, dy bashortët festim dhe Elida Selika janë rahur me sendet të forta në banesën e tyre, nga tre persona të cilët kishin shkuar për një sëqarim. Gjare ka ndodhur në fshatin Gjeroven të njësis administrative Vela Bisht në Berat, dhe ka ndodhur pikërish në sytë dy fëmive të mitur, 4 dhe 3 vjeqë. Duket se ka qënë një kafe, se vepi i sherit, që ka ndodhur pikërish në banesën e qiftit, këta tre persona i kanë kërkuar logari festimet, sepse po pinë të kafe me personin që ata ishin në konflikt. Në debate si për, ata kanë qëluar disa herë në kokë festimin, e më pas edhe bashkëshorte në ti. Familia me njëherë ka njoftuar policim pasi tre agresorët janë larguar, duke të reguar të gjithë njërin që terrorizoj dhe dy fëmijet e tyre, qifti se lika ka kërkuar nga shteti që për gjejsit e këti agresioni të vjen për balë drejtsis, pasi ata pohojnë se agresorët e tyre nuk janë arrestuar. Në lidhje me këtë njërje, burime të zyrtare të drejtorisë të policisë të qarkut berat kanë konfirmuar se një nga agresorët të sharestuar dhe dy të tjerët pohetohen në gjëndjet të lirë. Ndërkohë, gjukata edhe autorin e tretë të kësa njërje e ka lënë të lirë. Ta shmo ato kërcënohen me jetë dhe qifti se lika përfajsuar nga zonja i lida, është me mua në këtë studio për të treguar jo vetëm terrorin e 30 marsit, e cila umbajt filimisht heshtur nga policia e qarkut, dhe më pas ka qënë vetë qifti se lika, e cila të cilët kanë denoncuar në media dhe kanë bërë publike atë. Ne do flasim hapas hapi për investigimin e policis, pëse autorët janë lënë të lirë, filimisht janë daluar të tre, më pas pasi janë marë në pyetje dy, janë lënë të lirë dhe më pas, ka vendosur gjukata për njërim prej tyre, dhe autori tre, tashmë është i lirë por janë të dukshme plagët e Elida Selikës në studio në emisionit me zemër të hapur. Ajo vetëm për para 4 ditësh, edhe pse ne kemi pasur një korespondens të gjatë me zonjën Elida për ta pasur pjes të këti emisioni, ndërko mjeku i saj gjatë gjithë javës e kaluar, gjithmon pëhonte për stafin e emisionit tonë që është e pa mundur që Elida të linda ambjentet e spitalit dhe dinte të rëfejë në studio në emisionit tonë. Dhe sa po e bëri këtë fundjavën e kaluar, ajo i është drejtuar me njëherë studios për të reguar kalvarin e gjatë të një problematike që e ka shoqëruar për dy javë, por edhe pse ndjeta jo së bashku me bashortin e saj, zotin festim dhe dy fëmijët e mitur të terrorizuar. Qëfar, pse i trëm fakti që tre autorët janë të lirë, a duhet ishin ato të ndaluar të tre dhe të përgjigjeshin për këtë masakër që kanë kryer. Këto dhe shumë detajnë të tjera të kësa historie miqë do të trajtojmë ditë në sotme në këtë studio. Me mua në studio, Elida Selika për shëndet Shenjat, zonja Elida, janë të dukshme, janë ende plak të hapura. Ne do flasim për atë qëfar ka ndodhur me 30 mars, e cila umbajt e fshehur nga policia e beratit, dhe më pas keni që një, që keni lajmëruar mediat dhe të gjitha janë përgjigjur ftesës tuaj. Duke ardhur dhe duke ju intervistuar të gjitha mediat në spital. Për gjatë gjithë ja pësë kaluar në në fakt kemi folur me mjekun tuaj, duke dashur të të kishim në këtë studio për të folur më gjatë, sepse autorët të ulan të lirë dhe ka qënë pikërish korespondentja e News 24, e Nida Petova, që ka raportuar e para që edhe agresorin e tretë gjukata e kalën të lirë. Në fakt, qëfar të trëmë të sotë? Më trëmë dhe sa të me erë dhe më rranë së të fëmive. Dhe ma shu dhe në sumbajtën se kur tre ditë brenda. Kjo më të ashtu më këti për jam më shumë me rezikua. Në fakt që një që... Të vinë në shtëpi, të rajë, 
Nu că se, așa, se kishe thejn që godit e pa dashe. Ata po të më kishe godit o pa dashe, më mene më qonë në spital. Nuk vazh do në të më godis në prapse. Dhe nga 30 mars, i rrëthorës 14, në momentin që ju keni lajmruar policin, dhe deri me datën 10, parë 4 ditësh, ju keni qënë e shtruar në spital. Ha. Mirë, do flasim hapa sapi, Elit, sepse kjo njëgjare ka lënë traum, jo vetëm të kjutë rriturit, ku bashorti ka qënë në gjëndjet të fiktit, në mos gaboj, por edhe dy djemë të mitur, 5 dhe 4 vjeqë. A ta pa shumë shumë besa pe tani, qovë ditë, qovë ndarkë zë, dhe nëse vjenë në shefiti, thonë vjenë me Kristin, nuk rri dira hapun, aj që janë të tremë. Në fakt, të tre agresorët janë Shefi Qano, Loran Beleri dhe Kristi Beleri. Shefi Qano është banor i komunës dhe i fshatit ku ju jetone. Mirë, ne do flasim për detaje se qëfar ka ndodhur dhe pse erdhën ta tre persona dhe ju guditën brënda ambjenteve të shpis, duke ju shkaktuar plak të rënda, më lërë të prezentoj dhe ato që do të orientojnë sa më sakt, jo vetëm juridikisht, por edhe emocionalisht, se shikoj që ke shumë nevoj edhe për mbështetje emocionale. Me mua në studio, avokatja Zonja Nidji Pekir Përshëndetje mirë se ardha. Përshëndetje zonë. Për krati, Lorila Garulli, pedagogi e psikologjis, psikologi a jo në përhershme, psikologi kryesish për fëmijët, përshëndetje mirë se ardha në këtë studio. Do flasim për 2 mitur, 5 edhe 4 vjeqë. Për baljush, kam avokaten Klaudia Hajdari, opinioniste, përshëndetje mirë se ardha. Zonja Negji ishe e para që u trondite të kësa pe plagët e Lida Selikës të kësa vinte në studio në emisionit me zemër të hapur dhe të rëfej në këtë studio. U trondite i erë zakoni shumë. Ndoshta shikuesi dhe ndryshëm nuk që janë sot për para ekranit të njësë e sekatës nuk e shohin zonjën që është për balë tyre, nuk i shohin do të plagët por e ka kokën të qarë në tre vënde. Do më thënë, edhe ato të spitalit nuk kanë arritur do të që tja, si të është tja mjekojnë të mamë, edhe ajo e ka gjithë kokën, lartë edhe mbrapa, e ka të qarë. Do më thënë, unë do të thejtë, do vetë direkte në temë, nuk është një plagosje e letë, është një plagosje e rëndë me dashje, që të thotë dhe në rëthanat si në suse, sëpse nga lokali deri në shtëpi, ku ka qënë zotria dhe zonja, pra familjarët dhe dy fëmijët e vejgjel, në më thënë, është një rrugë, është bërë një rrugë dhe ratje, pra kanë shkuar me vedije, me vullnet, por t'i bërë keqë, kanë goditur burin, por kanë goditur dhe gruan, i ka të qarat akoma me gjak në kokë, me gjithë se kanë kaluar, do më thënë, dy javë, në pranit të dy fëmive të vejgjel, i kanë hyrë në banes, që do thot, jemi në rëthana të cilësuse, kemi të bëjmë me një vepër penale që është edhe nushme, penalisht. Të tre autorët sot janë të lirë. Po, unë të thoja një gjë, kërë shëqëria kaloj nga komuniteti primitiv dhe kemi lindjen elementve të partë të shteti dhe pasaj dhe të së drejtës, naturisht që hakmarja primitive po zëvëndësoj me disa institucione, një kosisht dhe me një të drejtë, me disa ligje. Ato ligje në filimet e shtetit të partë që po linte dhe pasaj u konsiduo pak më te për në Romën e vjetër në shtetin Romak, ato ishën të pa qarta, të pa sakta dhe një kosi ishën do njerë dhe të pa drejta, sepse nuk dënojshën të gjithë një loj për një vepër penale. Me konsolidimin e shtetit, me konsolidimin e drejtës, ne kemi ardhë në një moment edhe në Shqipëri, që kemi ligje shumë të mira. Por këto ligje të mira nuk funksionojnë, sepse nuk janë, si thuash, të asimilushme, nuk janë të akseptushme, të pranushme, nuk janë të zbatushme nga ta që e kanë ligje në dorë. Rasti zonjës, duke par raportin mjekësor, duke par dhe një vendim për një akt e ekspertim ligjore tjerë, të gjitha janë të përpunuara, janë të qëndisura aqë bukur, për të kaluar në një plagosje të lejtë, për të kaluar në një kundravajtje penale që dënohet me gjobë dhe personat lihen të lirë, kurse zonja dhe bashorti saj dhe thmit janë të traumatizuar, jo thjeshtë, sepse është akoma e lënduar me zifletë zonja, në më thënë unë i këtë pash plagën vetë, por një kosë ishtë thmit janë traumatizuar dhe këto në dihen të një të pasigur, pasigur sepse dhe po të ngrenë zërin, do shta ta veprojnë dhe ma ashpër ndaj zonjës. Kështu që e shikon sa element dalin të cilët një drecit të korruptuar e bëjnë me pasoja shumë të rënda për ata në bitë të cilët shpresojnë shumë ke kjo drecit. U zgjata pak të më falë. Jo, s'ka problem duhet të zgjatemi në një tematik që është ka që aktuale. Po, edhe duhet jetë e 
pak e qartë dhe për të tjerët që ligjet janë sot, janë përpunua shumë mirë, por ata që i ka në dorë për të zbatua ligjet, nuk i zbatojnë ashtu si duhet, për ashtësye, se edhe kjo është një anë tjetër, për ashtësye nga më të ndryshmet. Në fakë është më të drejtë zonja Negje, sepse në gjarja është mbajtu refshet nga ana e policisë, dhe më pasë e qënë vete lida që ka kërkuar raportimin dhe gjitha mediat e kanë raportuar rastin e lidës, unë thashë i javën e kaluar, stafi emisionit me zemër të hapur ka folur jo vetëm e lidën, por edhe me mjekun i cilin nuk lejon të në asë një moment që lidën datë vinte drejtë beratit në studion e emisionit me zemër të hapur. Vetëm në fundjavën e kaluar, e lidja ka lënë ambjentet e spitalit dhe kam pritur në këtë studio për të reguar jo vetëm në terrorin, por edhe frika që egziston sepse të tre autorët janë të lirë. Por, e lidja frikën kryesore nuk e ka për vetën e sajnë për atë që ka përjetuar, besoj e ka më së shumë të përfëmijët lorel, sepse kjo ishte dhe një nga dilemat që ajo të pak të në mua vetë personalisht më tha, dhe më i traumatizuari, jo se duhet bëjmë diferencë mi disë dy fëmive, 5 dhe 4 vjeqë, po po e përjetor shumë 4 vjeqari, djali i vogëllë. Për fëmijët, do doja të dhja këtë erorë në sytë të tyre është është tru ardhun, babaj në gjëndje të fikti dhe nëna që godite dhe e larë e tëra në gjakë, qëfar përjetojmë fëmijët për ta kuptuar dhe të leshikuesi, por dhe agresorët në ndoshtë anandjekin, ditë në sotme, pra ndaj kemi përmëndur dhe emrat e tyre që regjiat më ndimoj herë pasere që poshtë e krani të më bërë numrin e telefonit dhe ata të kenë mundësi të shpërehen drejt për së drejti në këtë studio përse e bon agresionin dhe qitë të celika. Nuk kërkon në një ekspertiz shumë të lartë të lethemi specifike profesionale për të kuptuar që një gjerja është është shumë e dhunshme dhe nuk është shkëputur nga realiteti shqiptar. Isha shumë dhe akort me avokatën në pjesën që ne në flasim për integrimin në bëhe, dhe më thëmë politika fletë për këtë, tërko që njërzit dhe gjithë masa e popullësis vazhdojnë të ketë nga këto konflikte që janë në një që si përkasin fare kësa periude. Dhe më thëmë nuk e di sa qindra vite më brava jemi në këtë loj përqasje që kemi për kundrejt komunikimit, agresivitetit, dhunës dhe respektimit të drejtave të tjetrit. Êshtë absolutisht aji element që tha dhe zdonja, frika dhe terori ledzohet në sytë e cilës, dhe më thëmë, që a thua jemi në kushtë të luftë dhe të tjere të vinë shpi të dhunojnë sytë fëmive dhe i kinë si pat keshë. Dhe më thëmë, një situatë, një gjarë jetë tjilë, do të ndodhë të letë themi në një kontekst ku shëqëri ashtë në kaos edhe ku njërzit janë luftë me njëri tjetërin dhe më thënë është shumë alarmante kjo në rrathë parë, pasaj të rënditja psikologike, përveç asaj fizike, pa tjetër, po ajo mund të rehabilitohet pak më shpejt, psikologike, a fatë keqësi, shdhuna psikologike, duke qënë që nuk shfaqet gjithmonë në nuk e kemi të dukshme, do më shumë kohë të kuptohet, të diagnostikohet, vlerësohet dhe të kalojnë në një farë më njëre. Që që në këtë pikë gjatë rëfimit, unë do doja që të dinim edhe se si keni raguar ju për balë fënive, qëfar i keni thënë, si të mënë, pyetje që ata kanë bërë, pyetje që do të bëjmë pas pak. Por terori në këtë familje sa ndikon në fëmijet e këtyre moshave? Sigurisht që ndikon shumë pra, atë për thëmë, do më ndikon të këtëriturit, dhe jo më të këtë fëmijet cilët janë shpi, do më thënë, në një orë të vonë darkës, dhe pa pritur vjen ndikon. Jo, ka që në ora 14 në fakt. Ok, ndjesë, nuk në një, me ndova që ishte darkë, dhe vjen ndikush edhe të sulman, prindrit, do më thënë, është kjo, edhe kjo ndinja e pa drejtsis, po edhe e pa fuqis, që sigurisht të këfëmijet... E pa fuqis e pa fuqes për të vepruar po kjo i duhet folur shumë fëmive duhet që të suar i duhet të thënë që ka dhe kështu njërzish që jo gjithë janë kështu që janë rastë e shëndodhin mami dhe babi do tjetë mirë ti mos ki frik ti nuk do të ndodhë gjithë gjithë akto më rrafë Me gjitha të në kushtet e kësaj dhune të madhe psikologike për cilën folën dhe nuk është rehabilituar akoma dhuna fizike dhe psikologike e prinderve, jo më për ta për cilë edhe të këtë fëmijët. Po, është të pash mangshme, duhën është detyre prindit që duhet të mbledhi vetën shpetë e shpetë që të cëtë dhe fëmijët. është detyre vështirë. Me gjitha të në kemi folur edhe për rolin e policis dhe të pushtetit lokal në lidhje me ndimën emergjente që jo vetëm duhet të kishtë e qifti dhe ne do të mësojmë e kam pasa për nukë e ka, por edhe fëmijët. Në këto kushte, gjithë familja ka nevoj për një rehabilitim. Kam shumë frikë se mbeten protokollare dhe teorike, asë gjë nuk është praktike. Në qofë se nuk është fsheur si në rastin konkret, që e bën akoma edhe më të rëndit se në gjarje. Në gjithë rastet, një gjë kam vëndre, ka në ka qëko sa vi këtu, është viti tretë nuk në këtyre dhunës shumë të madhe që ne kemi, të gjitha rastet pa përjashtim, vuajnë sensin e padrejtsis. Që do të thotë gjithë elementet që ne mendojmë se funksionojnë, në fakt nuk funksionojnë. 
Dersa ka frik zonja se në vënd që të kishin frik ata që sulmoj dhe bërkishen, ka frik viktima. Dhe vëtën, kemi një sistem të qëditëshëm të fajsimit, të përgjëjsis, të gabimit, që gjithmon është me frik viktima, gjithmon ka frik gruaj e dhunuar, gjithmon ka frik a i që dhunuar në shpit vetë pa të kej, gjithmon ka frik një fmi pa mbrojtur, vënd që të kishtë frik a i agresore. Palemderit Loril për të kaluar të e ka opinioni se e onke Klaudia dhe për të marrë komentin e saj para prak në basi ka folur edhe paneli specialist. Dhe po Klaudia. Kam gelur e të ronditur dhe mos në në pamja që ka parë këshenja që kështë të zonja dhe plagët pasi ka dalë nga spitali. Për posë dhunës fizika që ka pësuar nga agresorët, ka pësuar dhe një dhunë tjetër nga gjukata, duke i lënë të lirë ata dhe duke undirë gjatë gjithë kosë në ndunën psikologike. Dhe më thënë këtu vazhdojnë pa drecia. Për posë faktit që e kanë goditur në shtëpi ku banesa konsiderohet dhe më thënë ambienti më i shenjtë ku askush nuk mund të hyjë pa leje dhe a shumë shumë në rastin konkret që ka në qënë të pranishën të dy fëmijë dhe janë goditur në mënyrë barbare, Gjukata dhe policia ka vazhduar të më thënë të ushtrojnë në thonjë za këto dhunë fizike dhe psikologike ke zonja. Duke që nëse është një vepër penale e rëndë, ku i ka shkaktuar mbi nëndë dit të paftësik, ku ka që në ambjente spitalore dhe gjukata ka konsideruar si një plagosje të letë, ku absolutisht nuk kemi me një plagosje të letë, ku kemi plagë të rënda të dukshme edhe pas dy javësh. Po, dita 14 sot në fakte, asaj, qëfar ka ndodhur dhe Elida është me mua në këtë studio për të rëfyër momentet e parat ati terrori. Elid, ju ishit në shpi dhe ishte data 30 mars. Po, ora 14, më thatë. Ora 2, 2, 2, 2, 2, po. 14, 14, 30, po. Kur ishte në berat, erdi në berat dhe unë për prisë ati në shpi. Ti është berat kafe ati, tha ju, ashtu që këmë shëfiti, tha ju. Pse, tha ashtu? Po i dhashtë një nduan denu, tha i fidhoj po shante më goditi, tha me godë. Ta shumë ke qaketi me kushuririn të enda i s'ka pun. Në këtë moment këshu vjen qoni, a i qoni në tjetër 4 vjeqin e kishtë e të kembët, po e mbatë e kishtë qëarë dorë. Vjen këtë sot qoni matë mami e sot të ka ardhë një burë. Ta shumë kush burë? Edhe për mos të të gjërë burë e unë do la vetë për jashta. Një po, nuk e dija që kjo është e shefiti, sepse i kanë shpitë shumë rarë në ne. Nuk në alisë puna. Edhe dhja vlanë e këti, altinë të ashtë në qëtë, të thoj fesimit të dhali këti, fesimit po flejtë gjumë të ashtë në po ikë, a i pidhovi po shante. Kur po shante kjo, në të të rajgjumë, do li buri, tha, ti që bën këtu, tha, i këtil ma ta në gardi, tha, ande i si arën këtu, tha, kam shpisa. Dhe nuk ju të lejoj të ofendosh këtu. Kjo akoma pa ashtu, po qëni nuk për lëshonte. Qëni, unë i të ashtë buri në kojë që ti ri. Kur a i e ka për burin dhe për e shtynë, dhe unë ka për burin, pas ndaj për mësë i kur handi në rrugët, e ka për burin e troqë, a i më shtyti mua, kur më shtyti burin, mua, kjo shefiti burin u o, dhe i sa ti me gruan ti me s'ketë të drejta ka për shme dorë, tha. Se unë s'po e ka vetë me dorë, tha, dhe jo të ma ka për shti, tha. Në ko a i i shtiri burin, në ko që i shtiri una, që i shtin dhe fëmi të futa për të ndarë, nuk ka shumë. Ata dy të tjertë ishim Në ko që këshu unë ndërmjes për indaja dhe fëmita ati ndërpër kemë, ka ardhu kyllandi, si që ka ardhu më ka shtytur këshu, më ka përplasën, kemi një banjo për jasha, nërsa të shumë një pasë ndaj ka ardhu më ka shtirë. Dhe u përësu në të tre burrit këshu, unë ati e bërtita, që unë atë pullurini. Kërë më ka përplasën ndaj, unë në ajo që nuk dhja që të përja vetëm se po i shtuja dhe bërtisë e shëfit më të mërove fëmi, që po benë, i thoshja. Dhe gjaku se kërë irdi krisi më ka goditë direkt me gurë. Kërë më goditë krisi, unë rrash më bi burri, më ka marrë shëfiti, më ka ngritu këshë, më ka përplasën në murë. Që a shumë. Edhe ati e them që jam goditu në mbrapa. Fëmi të... Po bërtisin, ka ardhë një një zonja aty e lokalit, e që e ndora ka marrë fëmi të i ka qërë në balkon të tujte. Fëmi të sa doj që i ajo i vendosit tujte, i rëdhën aty e po ulorinin. Në koj që burri ishte pa ndjeja dhe mua nuk e dish, të ju andesh, të ju këte për plasë, shefiti i ka thënë që gjej në inë levë, në inë kasë, me ti vrasim, se këtu të s'ka njëri të anit. Vetëm këta ja, tha. Dhe unë këte ja kam deklaruar dhe policis. Kam të e një që këshu, këshu. Në koj që shefiti ka vajtë për të marrë kasë më të ishtin të burrit, unë jam tërë shefiti, në mrapa, po asë një gjenë në dorë. 
Ati pas ndaj më ka goditu për apsi shefit, më ka vizuar më rrëdhe. Në ko, e rrëdhe kjo kushuriri buri tim, sa e rrëdhe kjo, a ta i kënë që të tre. O burro sa shefiti të i kim, sa? Se ta i rrëdhe i fisi ta një, sa? Nuk bëjmë do të gjesa, se i rrëdhe i fisi, sa? Dhe kjo më bëjmë që të ndim akuma me kërcënua. Pra, personet të cilit ju e referoni shëfit, është shteta se shëfit të shano dhe jeton në të njëjtin fshat me ju. Në të njëjtin fshat. Ishte personi me cilin bashurti ju e për para se të mbrinte në ambjentet e banesës, së shpistuaj, kishte pasur një konflikt me shëfitin. Jo, me shëfitin fare konflikt. As një loj, me kë kishte pyrë kafe, bashurti për para se të vinte? Buri me këtë shëfitin kishim pyrë kafe. Vjen kushuriri i vetë, kushuriri jo me i fjallë, Denisi dhe mirë duan të pakete e buritin. A i ta një i shanë burin tim, pëse t'i apë shtë t'ja ti, dhe kështë fillon atë të tëra sharje. Kjo kështë të nune kam një, nuk ashtu, a i kështë margotë dhe një kështë shtirë burin tim. Shefiti dhe një pi burin tuaj, kanë pasur probleme, kanë probleme, nuk e keni. Nuk e keni, nuk e keni. 7 vjetë aty nuk e kam digjuar të jenë zenë. 7 vjetë po bërë nusë në atë shtëpi, në atë fshat, dhe nuk e di që të kënë pasur. Pra, bashurti juaj dhe shëfi qano kanë qënë duke konsumuar një kafe kur vjen një pi i burit dhe merë një cigare nga paketa e bashurti. Da, jës ti, apo jo? Po, janë qëna gjëgjallarë. Dijem gjëgjallarë, nga kushuririti. Për që fare ka shjetësuar shëfitin kjo gjërë? Se e irdi morë, përse i jebë duan ati. Nuk e di, dhe kjo më bënë akuma të shëtë... Janë sharë, janë ofenduar dhe më pas bashurti? Janë sharë ati, a i shëfiti ka marë godë dhe një ka shtirë buritin. Kjo e shëruajtur dhe aty janë ashu, janë edhe njërzit i ka ndarë. Të janë dhe vjëmë... Nga e pisodi lokali dhe në momentin që ju jeni raur, sa ko ka kaluar? Ka kaluar se ata ishin zënë këtu në vilabisht. Po? Dhe ati e mba një që rekore, një që së more me makinë. Personat e tjerë, Loran dhe Kristi Bejleri, që janë baba edhe birë... Ata janë aura bagurore, si është i ka marë kjo telefon dhe... Herda. Pra, ka telefonuar dy personat me mbije mër Bejleri, të cilët kanë ardhur të organizuar tonë ju në banes. Ju keni dëgjuar që... Ishte komplet e planifikuar, sepse ata ishin të pëshë unë brapa shpis. Dhe kërë më erdi në balkonin e shpis, isemi ne ati jash dherën, erdi e poshante e po ashuja dhe do ndër i thosh ajde të dalim ma tanë. Po. Që ashonë. Ju keni ndërhyrë, apo ju kanë goditur se thua Kristi erdi direkt dhe më qëlloj mua? Kristi ka ardhë direkt më ka goditur, distanë mund të ke qenë 2 metrë, 2 metrë e ca, këshu më ka goditur dhe me gurë. Me gurë, pra shenja që ju keni të dukshme dhe sot janë të goditur nga Kristi? Ku më ka goditur me gurë, ku më ka goditur me gurë, forca e gurë më ka edhu me burin. Po. Që ashu, ku më ka edhu me burin, a i shefiti dhe landi më ka ma më kanë plasu me nëma vete në mori në bajnë së përjashta. Edhe nuk kanë që ndruar, burri kanë dhe në pandjenja. Bashorti pandjenja, ndërko ju shumë me plagosur dhe e pafu qishme për të mbrojtur, këtë gjuar që kërkoj eliminimi juaj? Ata, si që lejmë rova, që në njështë e nëndë, burri në që ishte se une e komplet e gjakosu, për mi të lërinin, ta burri dalje, ta vemi njërë spital, të beshë të mirë, ta mos ashtu, ta unë du të lejmë rojë që në njështë e nëndë. E ka marë që në njështë e nëndë, nga që nuk por Burri ka marrë një makinë aty, ka qëlluar e rastit, më ka prurë dherë në spital me ato makinë. Ati e kështë vajtë policia, që ndë njësë në nëndaj që unë e lajmë rova, kështë vajtë policia, që është ashu, i ta shumë këshu këshu që, dhe akor ta mos këmi rakta se do t'i kapi. Kur i kapën në tërë, kur në mëgjesë, vjem dhajim se dhajim e shmë lakë në lirë, i shikon këta të lirë. Kështë në që më duke pirë kafe. Shefitin dhe Lorandi, ta i që shu, ta i janë bërë këshu këshu, që ke thënë? Kështë vajtë vla ishtë interesor, go diti e letë kështë dhe, pa problem. Kush e kështë nëzirë pikërishtë që ishtë një go diti e letë? Ati e në polici, bilës vajtë dhe burri që ashu, qësh tek, që do bëjmë? O u sa ti po të ishi i zotit dhe kapi avukatin, një kishin të një për 2-3 milion dhe ashu, unë s'kam lekë sa kjo, se unë s'kam rogë shteti që të japë pa të lekë. Edhe asë dhe një nuk nga ka për derë. Kemi telefonuar ati mjeku ligjorë, të shtu në ditën e janë ka ardhë mjeku ligjorë. I telefononi, mi veni zile në i fikë të telefonin. Edhe ditën e janë, unë kur kam vajtë, nuk para i kja do qa loja. Pona kema qa ke, sa shu nuk e di, dy nge më sa doktori, sa shu nuk e di. Ketë në zita dhe nuk e di, sa shu nuk a shu, po kema më dhe mpe dhe komplet trupi. Sa e jojo, sa nuk ka gjesa, edhe po qeshte. 
Dios, por qué se to, se doctor y se te me quiso mi acuerdo vitam que te. Por vitam a ti, este ni ti te chima se to to chara, ta ima capaz de que se tu te chara ti era nombra pa. Në fakt thashtë edhe një herë të të shikosh nga afer me ato plag ende dhe sot që është dy avë më pas një gjarje së shumë të rondice. Jo vetëm avokatja, por të gjithë ne që kemi qënë prezent në momentin që të kemi takuar për para transmitimit të drejt për drejt, i jemi shëkuar dhe me shumë të drejt, i jabë të drejt mjekut i cili nuk ka lejuar, javën e kaluar që ti ti e shpjes e kësaj studioja. Mirë, vetëm këtë fundja afti e rikëthyër normalitetet në familje, fëmijët janë të terrorizuar, ashtu si edhe bashkorti ytë dhe frika që këta agresor mund të rikëthehen një ditë. Po. Mirë, do ndje kemi shtemi një apsirë të shkurë të publicitare dhe do rikëthehemi me këtë njëjarje që të rondit për të analizuar më thellë për të marrë informacionet jo vetëm nga policia e beratit, por edhe një lidhje të drejt për drejt me korespondenten tonë e Nejda Petova për detaje më të rëndësishme të kësa historie dhe masat që duen marrë. Mi shtemi jemi rikëthyër në transmitim të drejt për drejt, duke falenderuar edhe regjin për pamjen që na ofroj plagët e zonjës flasim vetë në këtë transmitim të drejt për drejt për një njëjarit të rëndë që ka ndodhur me datën 30 mars, rrethorës 14.14.30 minuta, ku qifti festim dhe Elida Selika rrien barbarish në ambjentet e banesës së tyre më bas një sheri që ka ndodhur midis një bashkë pshatari të tyre të quajtur shefit Shano në ambjentet e një lokali ku ka qënë i pranishëm duke konsumuar kafen njëri prea agresorve, zoti Shano së bashku me festimin. Aty është ofruar nipi i festimit, një afer mi ti, i cili ka marë vetëm një cigare nga paketa e festimin dhe gjithë shka është këthyër në një tragedit të vërtet. Qifti Selika është dunuar në ambjentet e banesës në sy të dy fmive të mitur, 5 dhe 4 vjeqë. Ne do rikëthehemi me analizën e plot të kësa njarje, por një kosisht do flasim edhe për tentativat e stafit e misionit me zemër të hapur për dëgjuar edhe zërin në policisë të beratit për të nga të reguar përse tre autorët janë të lirë apo kush janë masat që policia ka marë. Unë do flasë pas pak se qëfar ka zbuluar stafi emisionit me zemër të hapur si jemi sorolatur ku nga njëri inspektor në inspektorin tjetër nuk në ashtë dhënë asë një dhënë diri në këto momente dhe sa po ka reaguar kur ne kemi hyrë në transmitim të drejt për drejt policia e beratit ku ka kërkuar një shkres zyrtare në basi gazetar Gjëtare e Riselda Martini ka këmgullur vazhdimisht për të ditur përse autorët janë të lirë dhe kush ka qënë puna e policisë diri në këto momente. E para që ka raportuar në fakt që autorët janë të lirë, ka qënë korespondentja e Nejda Petova e cila do lidhet pas pak me studion e emisionit me zemër të apur. Në këto momente, unë lidhe me protagonistin kryesor, andej nga kam britur e gjithë tragedia. Êshtë pikërish bashorti i e lidhës në një lidhe të drejt për drejt që ma bën gati regjia në këto momente, zotin festim, për të reguar hapasapi kronologjin e një njari që ka përfunduar e tjil fundjavën e kaluar, bashortja e ti ka lën ambjentet e spitalit dhe me njëherë ka qënë pjes e këti emisioni dhe këti transmitimi. Atër, e kam zotin festim në një lidhje të drejt për drejt, presim pak qas të njoftohem nga regjia, diri sa të bëhet e mundur pra lidhja telefonike me zotin festim, i cili nuk ka dashur të bëhet pjes e kësaj studioje, por letë mësojmë të gjithë së bashku se qëfar ka ndodhur për para se episodit të shkëpute nga ambjentet e një kafeneje drejt banesës së qiftit Selika. E kam në linjë të drejt për drejt zotin festime, për shëndesim, zotin festim, për shëndetje. Ju lutëm regjia, nuk dëgjohet asë gjë? Festim, për shëndetje, zotin festim. Për shëndetje. Për sëri, ju lutëm regjia, nuk e dëgjojmë? Të bëhet e mundur ju lutëm kalimi i këti komunikimi telefonik, jo vetëm në studio, por edhe në kufjen time. Zoti festim për shëndetje. Zoti festim e dëgjon? Po, ta një dëgjojmë i pastë, falemderi që je me mua në këtë lidhje të drejt për drejt telefonike. Falemderi, zëri. Zëri. Ne hymë në fakt në planet të detajuara të regjis, ku nduken ende shenjat e një dhune barbare, u shtruar ndaj bashor të stuaj, ju vetë personalisht ditën e sot me e keni shoqëruar zonjën dhe ndodhe një brënda ambjentit të televizionit tonë, por nuk e një dashur të bojë një pjesë e këti transmitimi. Mund të adim pëse, Zotifestim? 
doi atalinia. Și sunt cam grăbitul, sau de bădat. Și sunt cam grăbitul. Cfar do të thotë, si të kanë goditur do t'i godasësh? Pra, ne do t'a ripërsërisim këtë... Po duaj një drejti. Këtë më vim më atë më rajnë mua dhe gruan në sytë dy fëmijës, po duaj një të nërë. Ajo nuk kanë dasë në publikë, në nërë. Po duaj një të nërë, zot ja t'i farë. Zoti... Zotë i festim... Zotë i festim, më vjen keqën në fakt që e njësim këshu bisedën së bashku se ne duam të dim detaje dhe si ta zhidim sa më pajtësisht ndërkohë që ju në këtë studio deklaroni dhe mund të kene pasoja të rënda për deklaratën tuaj në këtë studio që të hakmerin nga këtyre tre personave. Pa, me edhe nga më bëditë të shtia, ka me në keqën në si dy pëmive që unë të dobi në kam... 4 vjetë e të mali mund të petë të një? Absolutisht që keni të drejtë, për nuk është kjo rruga e zgjedhjes. Ta një unë të dibe, unë shpitime, të vitë më rajnë shpitime. Unë dua drejti në vendë. Edhe i doktori mazi shpitali, dhe të bejtua, nuk e ka në vitu telefoni ku e mirë janë telefon. Se të lodhet një një qka. Pas tre vitës ma ka apu, ma zë vitës e ka apu telefoni ku ka arru ga të tarë tuaj. Në zemra, në berati, nuk e dinë. Zotë i vestim, kene absolutisht të drejt dhe për këto të drejt apo ngrem zërin dhe ne si media dhe si gazetar por të lutëm, nuk mund të zhidhet për vetë gjysi kjo qështje letë flasim pak për momentet e para se qëfar ka ndodhur në një ambient lokali mi disjush dhe shefit shanos ju po konsumonit me datën 30 mars një kafe së bashku është këshu apo jo? Po, këtu e, keni si një kafe në gorit ekspert Po, qëfar ndodhë e aty? Po? Muzika Në zëtë rria, që se përështi të dyra që i të i lokalë të jetër dhe në një qopë, pa të ju për shaur mua dhe një të 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 Zotë i festim, të kërkoj vetëm një minutë ndjesë, ndërkoj që zotë i festim e kam për sëri në lidhje telefonike, zotë i festim, më dëgjonë? Të dëgjonë, shumë mirë. Unë shpresoj që këto minuta të shkëputjes tonë, të kenë reflektuar të kju, të mos shkojmë të këve gjysia, pra nda jemi në këtë studio, për të komentuar, për të folur for dhe për të kërkuar logarit e korganet kompetente, pse tre autorët janë të lirë. Ndërkoj që e kam njëftuar e gjinë që gjatë gjithë komunikimit emisionit të sotëm, ne të pakëtën të kemi numrin e telefonit, sepse janë përmëndur tre agresorët me emra, Shefit Shano, Loran Beleri, Kristi Beleri, i cili këj fundit ka qëlluar dhe pamjet e zonjës, ka qëlluar zonjën dhe pamjet e kësaj dune barbari ka të reguar regjia edhe në një orar të pa zakont në fakt, ndishemi nga gjithë grup moshat, vetëm zëri i medias duhet dëgjuar për rastin konkret që mos shkojmë drejt një vetë gjysie e cila besoj të mos realizohet më basi Zoti Festim nuk e di vazhdon të qëndroj po Zoti Festim të kam? Pra, Zoti Festim edhe njerë atë dit keni shpjeguar se si ka ndodhur incidenti në një lokal dhe më pas është vendosur kjo njëarje nga lokali drejt banesës tuaj Këtë një kur në i lokal aty, kam nërguaj e si të gjithë në gjithë në fërgona, e ma një paket, ka në prijash, ka më shanë që i se fitë qanë. Ma shaj me e shasë unë dhe ka njështë, dhe më të matuar. Të kokë që në i kam të më më shaj me e këtë brava fatë. Më ka shanë, më ka gjojtë me telefon, e se dhe shaj një telefon, i ka kapë në lokal të asë i zonë, i kam vejtë. I kam vajtë dhe të andaj, i kam shpirë, më ka shpirë, i kam shpirë, Zbaj me në të dhe bejka, dhe më kisën telefon në kunapi dhe në njipin. Dhe më ka grem të abjetë, më ka grem të abjetë, më ka ajo në shpi, nuk e di një gjisha i. Po, po. Na jo, edhe i kam të dhe një kusuriri të një që fitit, që për avafër me që fitin të kam berberi i kam të dhe, dhe i mërojnë dhe nga shpia të vlanë, dhe mos të dhite shpia, mos të 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 të
του κέρδωνατα. Άλλοι το κέρδωνα με μύτη, με κουνάπη, με σκία. Με σούς καλαμάζια, πατά η συντάβα σκία. Ουν δόλα σε δύο θεϊσβέτων και νου και δύο θεϊσβέτων. Με σου μηνάτουν να κάνουν κουνάπη, με σκίτα με μύτη, με σκία. Να πάνε το καγέρα, όταν μου χρήνα το καρία, με το κύριο κέρα θα του πω την σεφρούα. Και την αρρώα καλαμάζια. Ju keni qënë në gjëndje të fikti, por bashortja juaj në këtë studio Zonja Elida ka treguar se është kërkuar në momentet kur ju ka parë të pafuqishëm dhe nuk ka pasur persona për rreth asë fëmijët dhe eliminimin të uaj fizikë. Në grisë më blu dhe në kanë atyre, më lanë, në dadarë të një të me një, që të besh, në dhe rusha unë. Me burë, e që unë i kishë e një burë, një burë jashtë një unë utë, një burë... Nuk e gjuhet dhe mua, unë nuk e vazhë vetëm, që thosha që bëja me i grafi, me i gjerë në spital, e kisha merë në anushja, të shpëtoja, të shpëtoja, të shpëtoja. Janë kërkuar, lopata, kazma, shprejt zonja juaj në këtë studio dhe është kërkuar eliminimi juaj fizik në ato momente. Ka thëmë që fitë qanë më merë levën kazma. Kuftova, leve dhe kazëm. Ka thëmë që fitë qanë më levën kazma. Me gjitha të... Të lutëm, zotë i festim, kush janë pas taj lëvizje tuaja, me njëherë keni kërkuar ndimën e spitalit, keni dërguar në gjëndje shumë të rëndë, bashortin tuaj, cila vetëm 4 ditë më parë ka lënë spitalin, po? I them kunatit kit lavdit, ta një shanët. Po. I them të e ka kunat, i them me makin që aje më të qopë poshtë, të një bunusja, një bunendja, të unat po qami, dhuaj janë keqë, unë i gëzit të rrisha për vetë, të 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 I thëmë, jo nuk e bejdo të festim në dhe ma, për po, që nga nuk e bejdo të festim në dhe ma, për po, që nga nuk e bejdo të festim në dhe ma, për po, që nga nuk e bejdo të festim në dhe ma, për po, që nga nuk e bejdo të festim në dhe ma, për po, që nga nuk e bejdo të festim në dhe ma, për po, që nga nuk e bejdo të festim në dhe ma, për po, që nga nuk e bejdo të festim në dhe ma, për po, që nga nuk e bejdo të festim në dhe ma, për po, që nga nuk e bejdo të festim në dhe ma, për po, që nga nuk e bejdo të festim Zotë i festim, keni qënë ju që keni lajmruar në 129 dhe me një herë uniformat blu ju janë përgjigjur, është këshua po jo? Ta kemi vajtë në spital, policia ka qenë atje, policia. Pra, policia ka qënë e njoftuar dhe ju ka pritur në ambjentet e spitalit? Direkt në ambjentet e spitalit. Po, janë marrë deponime të uaja? Janë marrë deponime të uaja në moment? Janë të kjo qërë më këtitën i thasë, më e dhe më shumë shumë. Edhe në tre persona të shpia më këtitën, edhe mua dhe gruan në shumë të mirë. Më pas, po, më pas ju ka referuar policia të shkoni të kmjeku ligjori cili prej dy ditë është thoni ju dhe bashortja juaj nuk është përgjigjur asë një telefonatuen dhe mbas fund javës a i, po, që parë ka bërë? Pare, ka vazhë të kmjeku ligjorë, një të një i gërë, grua dhe pasruse dhe një tjetë dhe një qunë, që një mati nuse në vizore në kohë. Unë jam në, s'jam unë, unë jam në i vogli dhe jeshtë tjetër i mi matë, për e një më telefoni, nuk jeshtë numër, nuk ka numër. Ku ka ardhur një gazetari stopi, jo, e një qunë një stopi, nuk e di kujtja ishe, me një tema, që ka përdu telefon e shumë për kolori, ku a i doli nga pitali lokali, zotëri Armando Duka, më duke të e ka, i këti mjeku ligjarë. Për e zotëri, bile i kam dhenë, zotëri, që me nuk e një të marim në në të raport. Me nuk e me të majnë në ditë raport. Zotë i fitim, mund të më thoni pak, si e mësuat lajmi që të tre autorët, të tre agresorët, sot janë të lirë? Si e mësuat këtë fakt? Më vjenë kunati, buri, në vjenë i vajnë nusër, më thot që a i ka mikë të forësa i. Ti dhe marë ka i gjithë raport, në ajo e më shumë, që e ka apërë nuk e në medja, dhe unë doja medja. Po, e di. Nuk doja. Ju asot nuk e një pranuar të jeni pjesë e kësaj studi, edhe pëse ndodhe një në ambjendet e televizionit, dhe nuk e kuptoj pëse, zotë i festim? Nuk ka i për me, nuk di që atë të me, atë të ditë kam parë jetën që, ku kam parë nuk të nësun atë të me rrua. Mirë të kuptoj, po. Lënja e lirë e autorve, qëfar do të thotë për ju? Jeni interesuar pëse janë lënë të lirë? Për mua nuk ka drejti, pikë. Unë duha drejti e drejnë në vendë, edhe dua të dëmë shpërbim një një, o të dëmë më dhëtë gjithë të të ndaj. Ka i gjithë ka i qenë për shtetje, mu dua dhe i qi, edhe të përkar një të ramën, ka më dërguar. Atë ka qenë për gjithë farë, zotë i kërë ministrë. Mirë, unë të falenderoj, zotë i festim, sepse kuptojmë edhe gjëndjen të ndë emocionale, vetëm reflekto për vetë gjysin, vetë gjysia nuk të qonë asë gjë kundi, duhet kuptojë që jeni humbur me vetë gjysi, nuk vjetë nderi ligje dhe digniteti juaj me vetë gjysi, lutëm reflektoni për...
jo, unë jam një prinjë, jam me dy fëmijët, më ka pëna lokalit, më ka pëna gjithën tjetër, ka një javë, ka më të më prishtë, ka më të më prishtë, si se kur me gruan, si në si salama gjithë një. Unë pra të të mi për rrëtsojë. Gjithë e si, jemi ende shumë shpejt në basë në gjarjes, unë shpresoj që gjitha organet kompetente të reflektojnë në basë këti emisioni, të në japin shpjegime, sepse diri në këto momente nuk jemi asë një shpjegim, si nga prokuria, si nga policia, pse janë lëndë të lirë tre agresorët, dhe për herë të parë ka qënë kolegja e Nejda Petova që ka raportuar për lënjen të lirë të këtyre tre personave. Gjithë e si gjëndja, falem deri të përshëndes festim, e mbyllim telefonatën me festim, e mbyllim gati lidhjen telefonike me Eneida Petovon. Gjithë e si, unë e shikoj pak më shumë të ngarkuar emocionalisht bëshortin tuaj zotin festim, do shta edhe për shkak të dhunimit të në sytë të fëmive, trauma që... Drejtësia në povirët, si do mos kur mori veshë që ata ishën të tretë të lirë. Edhe kur ka marë media, lere nuk bëjmë punë, thë është lere, dhe o të vrasë o të më vrasin, ta vendos vetë. Por nuk duaj që të le, asë purin në asë marja, asë fëmijë. Në do është ta që të sështë festimin, po. Për ata të fëmijë për luftojnë. Asë unë, asë fëmijë të mi, që që do ashtë u pa purin në tim në shpi? Kur unë bje me kërcënuar me atë në shpi? Po vetëm pa atë. Arsyet dhe motivet janë shumë banale, me gjitha të duke qënë se autorët janë të lirë dhe jene goditur barbarisht në ambjentet e banesës tuaj, ne kemi dhëmë pamje shumë të rënda, në orar të pazakond, në fakt, për gjitha ta që në kanë ndiku në transmitim të drejt për drejt, janë të merruar, ashtu si edhe ne, ku kemi par pamje tuaja, por ishim të detyruar të japim këto pamje, sepse personat janë të lirë dhe sotë me shumë të drejtë, por pa justifikueshme, vetë gjysia që bashorti juaj kërkon të vendos. Vetë gjysia nuk të qonë mas një vënd. Ka me nejda petove në lidhje të drejtë për drejtë telefonike, e cila ka raportuar e para jo vetëm në gjarjen, por një konsisht dhe lënjen të lirë të autorve. Përshëndetje nejda. Përshëndetje. Edhe njërë jemi së bashku e dashu për një rast shumë të rënd që ka shënuar me datën 30 mars, fillemish është mbajtur e fshet nga policia dhe ka qënë vetë qifti që ka raportuar dhe ka kërkuar në dimën e medjas. Ju jeni gazetarja parë që keni raportuar. Si ka qënë situata në momentet e para e nejtë? Atere, edhe pëse i njëra ka ndodhur në datën që ju thasë, ne jemi kontaktuar nga familjarë të grua të dhunuar të Elidës në datën një, dhe kemi shkuar në spitalin e rejonal të beratës, ku Elida ishte e shtruar për e gjithitës. Si pas bulimeve të pare, si morëm nga mjetët e spitalit të rejonal të beratës, dhe para prakish duke folur me mjetën kërus të roleta, A i nga konfirmoj se Elida kështë shumë shenja dhune në trup dhe goditje të mara në kokë, për të cilat kështë bërë dhe disa ndër hyrje, qepje dhe mjekime nga pjesë e prapë me kokës. Si pas pote një e tjetë mjekë, Elida duhet të qëndron të në spitalë shtruar, pas i kështë rezikë se mos kështë dhe dëmtime të brendës për në kokë. Gjë që më mbrapa, fatë mjërësisht nuk ndodhi. Atërë, në atë kohë, ne kërkuam dhe në informacionin zyrtarë të drejtorisë policisë qarë këtë beratë, në lidhë me personat që kishin kryer dhe dhunimin e gruatë, dhe me sa morën vesh, në gjarja që kështë ndodhë në shatin Gjerovem, në një sinë administrative veladisht në Berat, ishte kryer në sytë të dy fëmive, që ka ishte shumë e dimshme, në sytë të dy fëmive katër dhe tre vjetë të qitit të selika. Nuk e ditë të sakë se si ka ndorë dhërë në gjarja, se se si amas duke e fare emisionet që farë ka rëfyër e lida, por me sa mbaj mëndë në ditën që ne e kemi intervistuar e lida, në ka thënë se gjithë qka ka filluar për shkak të një debati që kanë pasur bashkë të orti në një lokal të fshatit, a i ka qënë duke pje një kafe me një person, me të cilin shteta si që i kanë dhënuar këshin pasur konfliktet të më parëshme. Duke se kjo kafe, dhe më thënë ka qënë dhe se beti sherit që ka ndodhë në banesën e qitis të selika, ku këta tre persona, njeri për i cilve ka qënë dhe bashkëshatari i qitis të selika, i ka kërkuar logarit e stimi se se po pinde kafe me personin që ata ishë në konflikt. Më pas në debate si për, ata kanë qëruar disë tarje në kokë për stimin, i cili i karen të ndjenja, dhe mi njerë pas i ka ndërhyrë gruaja e lida, ata e kanë goditur dhe e lidën me gurë në kokë, 
Në më pas e kam përplasur disa herë në murë, e kanë qëruar me shkelma, me grush, në trup, dhe i sa dhe ajo pas taj ka rëndë. Ata janë transportuar, me sa më kujtojt marikimi e lidës, me një makin të të zonës, dhe i agresorët janë larguar. Qipti është, policia është njëftuar nga qipti, ndërko që si pas burime rezultare të policis, në lidhja me këtë nxari është preferuar se janë këndit, më thënë, ka filuar procedimi penal në gjendje të lirë, ndaj dy shtetasme, RB 27 vjesht dhe shështë shëtë prijet e nëndë vjesht të dy banuës në shatë Njëroven. Nërko që po atë di që ka ndotë agresioni, u arestua i 20 vjetari, Kristian Berberi, i si lise nga shatë i pashallin në urve i burore. Që ditë rrishtë, një ditë pas i me të rritës me tuar lajmin, Kristian Berberi, 20 vjesht, ishte në masë arestit, dhe më thënë kështë mbushur 72 orë, dhe duhet pare qitë është gjukatë në Beradit, për të marë dhe masë në... E sigurisë, po. Dhe gjukatë e Beradit, ditën tjetër e kanë gjerë me arest në gjendit të lirë, pra dhe tërin pare qitë... 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 Dhe kanë gjerë dhe agresorin e tre të familje. Pra, asë një nga të tre personat që e kanë dënuar që si skilika nuk këndodhet në burg Falem diri të nida për gjithë raportimin dhe për punën në jarë zakonshme që ke borë që në filim të njëjarës, por ke hedhur dritë edhe ditën e sotme. Bazuar edhe në informacionet e policisë Beratit, gazetarja Eriselda Martini për gjatë gjithë ditës e sotme, ka komunikuar me 4 inspektor të policisë. Me agurin që renin, falem diri të nejtë, me agurin që renin, i cili ka qënë inspektor i zonës, por nuk ka qënë me leje në momentin kur ka ndodhur në gjarja dhe aktualisht nuk është më inspektor i zonës dhe nuk në dha asë një informacion në lidhur me në gjarjen. Aktualisht, inspektor i zonës është Vladimir Bregu, i cili ka në detyr 10 dit, asë ky nuk ka pranuar të japje asë një loj prenuncimi dhe nuk ka që në detyr thot dhe kështu justifikohet. Me gjitha të, është një tjetër inspektor i cili i ka marë qytetarët nga ura vajgurore dhe i ka përcjel për në berat. Këto janë informacionet që kam bledhur stafi i emisionit tonë, ndërko që kam një komunikim të fundi të gazetares me një nga inspektorët në fjalë dhe thot nga piseda që bëra me prorët, qështja është në jetim dhe nuk në lejojë të japim shpjegime, dërkoni shkres zyrtare. Se për qëfar duhet shkresa zyrtare të ndëruar zotrinjë, kur ju paguheni me taksa tona dhe duhet thoni thjesht shokërimin, njoftimin, se qëfar keni bërë atë dit dhe jo të zbuloni materialet që i keni referuar dhe janë në jetim të prokuris, se për ndryshe, stafi e emisionit me zemër të hapo në qofë se do donte një element të procesit jetimor, do t'i trejtoj prokuris. Ne nuk na duhet absolutisht as por si e një njoftuar ju, kush është puna që ju keni bërë, a keni shkuar në vëndjarje, aty ku janë dhunuar qifti se li ka, pra qyrja e vëndit të njarë, qëfar ka rezultuar nga puna juaj, pse janë lënë të lirë që në momentin e parë, dy breja agresorve dhe më pas, ka qënë gjukata që ka vendosur si pas materialeve tuaj, a sigurisht, gjëndjen të lirë edhe të njëzet vjeqarit me detyrim paracitin, ndërko që regjia edhe një orar, jo të përshtatë, ka dhënë vazhdimisht pamjet e plakve e ndë të mara, edhe pse kanë kaluar dy javë nga momenti që është qëluar kjo zonjë 34 vjeqare. Vjeqare. Atere, unë do lidhe me shefit Shanon, a i në këto momente do bëhet kjo lidhje drejt për drejt telefonite, mund në japi njëri prej agresorve shpjegime se qëfar ka ndodhur atë dit dhe pse është lën i lirë nga policia e beratit e theksoj këtë gjë, se të dy agresorët, shefit Shano dhe babaj i Kristit, i cili ka qënë indalua 72 orë nga policia dhe më pas është lën i lirë nga gjukata, nuk kanë qënë dhe nuk kanë dhënë shpjegime. Ater, edhe njërë regjia? Numëri telekomëndenja që keni kërkuar nuk eksistonë.
Ather, nuk existon numri i telefonit, konfirmojni për para ju lutem regjia se të makaloni në këtë lidhje të drejt për drejt. Ather, zonja Negji, jemi pikërisht të këpuna që nuk e referon policia, por gjithmon flet për materialet referuar se është një qështje në tim dhe këtë në edinim. Në qofë se donim të dinim diçka nga e timi, mund të mernim prokurorin, ne kërkonim vetëm dhe primet që ka bërë policia e beratit në momentin që i është referuar. Ather, duke të kam në lidhje të drejt për drejt, zotin Shefiqano. Alo. Alo, për shëndetje. Për shëndetje. Me zotin Shefiqano, flas? Po, po. Jemi drejt për së drejti në televizionin News 24, në studiu në emisionit me zemër të hapur. Unë jam e disa meti, autoria e këti emisioni. Po. Zotin Shefit, ne do donim të dinim diçka në lidhje me njarin e rënd të 30 marsit, ku janë dhënuar në banesën e tyre festim dhe Elida Selika. Zotin Shefit, më dëgjon? Po, 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 jo të gjithë. Pra, jeni akuzuar ditën e sotme dhe media ka për detyrë që kur përmëndin emrat në këtë studio, ti kontaktojmë këta emra dhe të marim edhe versionin e tyre të një njëgjarjeje. Kjo njëgjarje është borë publike dhe ju e dini të shmë? Keni që një shëqëruar së bashku me dy familjar tuaj nga ura vajgurore dhe keni shkuar në shtëpin e shtetasit fitim se lika. Festim. Festim, më falë. Mund të më jemë një shpjegime përse keni shkuar dhe pse keni goditur qiftin në fjanë? Ajo në gjarje ka ndodhër e festimi, do më dhe kanë qenë duke të pyrë kafe, duke të pyrë në një kote raki, edhe ka ndodhër për shkak të ati. Për shkak të festimit, por kjo nuk e justifikon vajtje në banesën e dikujt të dhënohet në mënyrë barbara? Kiko, ajo ka qenë një, se unë i vata për të në shpi, i thasë që të qarojmë një jashtë gjithë, a i prapë ka dëndohet të më qelojmë më atim. Ka ma bilet një të shka ekra, një kazën ekra, një... Nuk e shëvërë. Kuda di një leva tjenë, më ka të në tëtë që lojnë në kazën. Zoti, të lutëm... Zoti Shefit, mund të më jep një shpjegime për se keni vajtur ju dhe familjarët tuaj në banesën e këti shtetasi? Për të përkuat që arinë që të më që lojnë, sa im ka që lojnë i kalë. Ju e kishit në ambientin e lokalit vetë festimi, pëse nuk usjaruat aty të njoftonit policinë? Nuk, që dhe si ka që amë dhe, ishe më abetit kërë dërë më jashë në lokalit, dhe dhe duke i kërë e më ka që lojnë, ka e dhe më kanalë, ka që lojnë me krushë. Po, ju njoftonit policinë? Nuk ishën në gjendë e ta mirja policinë, nuk e di, e... Pa të do të tjaroqin e atyra, i qëdoj që iku me motorë dhe saj, iku në shpi. Edhe ka vajtë në shpi për të e kanë thiru në shpi e kanë thënë që atë dhe tjaroqin i këtë diku jashtë. Pa? Aty, aty, unë zeti prapë, më shamë, i mori një kazën, dhe më dhe më dhe me kazën dhe me leve. Qërë bërë të në 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 n Dhe ka filluar duke në shanë, në agruaja, në nene, në motrë, në të te. Zotë i shefit, kur ju do një të sjarojshit me festimin, pëse e keni marë, pikër ishtë dy pjestarë të familjes tuaj, nga ura vajgurore, mund të shkonit dhe të sjarojshit shumë mirë në banis, ta thrisnit si gjdo një të amenit të jashtë ambjendit shpis. A i me që dojë kotë fare, pa të 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 rrasin gjema, si mund të vija vetën prapën e. Zotë i shefit, në momentet që flasim, ju keni plakë, sepse e Ende dhe sot kam plak të elidës në këtë studio që jemi të rënditur të gjithë. Ju jeni të plagosur se policia nuk jepë se arime, në qofë se ju jeni të plagosur. Që unë asaj kam kërkoj të falje dhe pa dashë që është goditur. Në kuptonë. Të lutëm, zotri, janë goditur dy persona në ambjendet e shpis. Unë i kam kërkoj të falje dhe i kërkoj të falje që zmonë, në bilet i kam vajtur, i kam dërgoj në familje e në vërë në spital, nuk ka vranuar. Kur e ke dërguar, ti pas ditën e ka si ka në ardhë media ti ke dërgua. Edhe po të ishin ata pura ti ku në goditi kristi më merje më qojnë spital, një më për plasje në për mure mua. Edhe kërkoj e kasë më të ajtë ti vrasim se s'ka varif këtu, nuk ka njërës. Di gjo, di gjo. Mu jam ata që s'kam kërkoj e falje, edhe s'kam qatë para s'ki dhe të do. Da një unë nuk e ti se qatë s'ki s'ki. Unë nuk po shpi fazen gje. Nuk po shpi fazen gje. Ka nga familjat e mi, më kuptonë. Qësh i ke marti, duke nejtur i fshevë mbra pa shpi sa ta dhe i thoshe ajde këte. Si, 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 si u fsheva, unë unë isham policisë, si, dhe mu të vija unë atë moment. 
Zotë Shefit, përsa ku keni qëndruar në polici dhe pse jeni i lirë ju sot së bashku me dy autorët e tjerë? Pse jeni i lirë ju sot, sa keni qëndruar në polici? Kush është dëshmija që ke dhe në polici? Unë kam persona të plagosur rëndë në këtë studio. Ju dhe dy personat e tjerë nuk duhet ishet absolutisht të lirë. Për te ndjesës, mua më vjenë mirë që kemi një gjesë qytetarë, sot për herë të parë në këtë studio ka ndodhur që ju keni një zonë, keni kërkuar falje, po i kërkoni falje në publikisht, por nuk mi afton kjo gjë. Puna e policisë dherë në këto momente është zero. Ju duhet ishet prapa e kurave sot. Ju e dini veprën penale që kekën një konsumuar është një veprën penale shumë e rëndë nga na juaj, se e flasin ekspertët, nuk e the mund. Nuk di qatë të vendë, anë se nuk i një zanë një 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 shumë gushtë anë, unë ma se e zonja... E di që jeni shumë, e dini, e di që jeni shumë gushtë, për duhet të digjosh edhe specialistë të tanë, zonja ne gjë, kush është vepra, kam dy avokate në këtë studio, kam një zonjë të nderuar, ne gjë beqiri, kam edhe avokaten Klahut Bia Hajdari, të dyja thonë që klasifikimi i kësaj vepre penale është plagosi e rëndë me dashje në rëthana cilësuese, Keni shkuar me persona, me familjarë që keni marrë nga ura vajgurori, keni shkuar në ambjentet e shpiz, dy linjën të fsheur dhe më pas keni dhunuar një zonjë dhe bashortin e saj në syftë të fmive të mitur. Në ambjentet e banesës private, ju duhet a kuptoni ka gjë. Dhe policia, jo vetëm që ju ka lëndë të lirë, por ka heshtur për të reguar punën që ka bërë. Zonja Nigje, mund të flasim pak për të akuptuar dhe kyzotrise për herë të parë, unë edhe e falenderova se kërkoj fali e publike, për nuk një afton kjo, vetëm përgudimi e mardënjeve. Ne nga duen që personat të cilët janë të pa përgjeshëm për badë ligjë, duen dënuar me ligjë, duen këtë shëmbuj, qëfar shëmbuj li japim në sot, qytetarve, që rrini personat dhe më pas kërkonin djesë? Jo, jo, nuk është ashtu, se a i mund të boja të gjë, sepse ndodhe për para një femre dhe mirë bënë, se të regon si të ashtë një loj pendimi, por duet a kenë të qartë të gjithë që në qofë si njëri krye një ve për penale, në kushte ve primi apo mos ve primi, pra në gjunë ju i dike, kësh me vedije, me vullnet e organizuar e shkuar në shtëpin e tjetrit në pranit të fëmive të vejgjel që të gjitha këto përbëjnë rethanat cilësuse që janë rënduese në gjuhën e ligjit pra këtu nuk kemi të bëjmë me një gjë që në kushtet e mbrojtjes, ka përzimit të kushtetve të nevojshme të mbrojtjes, ose një provokimi që në më thërën e ka quar në këtë veprim. Kjo është një gjë e organizuar. Kjo është një gjë e organizuar. Në më thërën me vedije të plot, a i ka thirur nipin, apo të dy nipat, kanë kaluar rrëdh dy orë, dërsa kanë ardhur ata, kanë shkuar në shtëpi, kanë gjetur filimisht burin e zonjës, kjo shumë dejnësisht ka tentuar që të qësoj situatën, nuk kam pranua, pra me gjithse ka hyrë një grua në mes që të qësoj, që të ndali veprimin agresiv të tyre, ata kam vazhduar duke qëluar dhe gruan. Pra kanë qëluar jo një person, kanë qëluar dy persona, pra në grup, kanë qëluar për t'i bërë dëm, për i kanë qëluar në kokë me vedije për të sjedh një pasoj, pra është një veprim me faj, është një veprim me vedije për të sjedh një pasoj të rënd të këtë personi që është përbalë. Shë që nuk kemi një situash më doli dikush mua rasësishtë u pengova, rasësishtë u shkrejtë pjanë. Doktor, rasësishtë u shkrejtë pjanë. Absolutisht, farë me të rënditën psikike, pasi ka kaluar edhe ko i ka gjuaj të urzotria nëse është version një vërtet si qëto, më pas duhet të kishtë reaguar në moment, por që ka kaluar një hapsir kohore dhe në momentin e kryre së veprës tjetër penale, ku është organizuar më së miri, ka marë bashkëpuntorët e ti, biles edhe nga shpegimi zonjës duke që ka pas një shëllim tjetër për te i plagosis. Dhe më thënë, zotria, kur unë e pyeta në momentin e partë të konfliktimit të partë që me sa duke të shkak, mund këtë që në bashorti i zonjë zotë i festim, zotëria thotë nuk isha në gjëndje për të lajmëruar policinë. Por si pas ka që në gjëndje zotëria të ustoj nga lokali drejt banesës që është godja e largët lërkësia dhe pas ka pasur mundësi të telefonoj dhe dy personat të tjerë, ti vini në ndim dhe qëkonde për të usjaronte në ambjente të banesës. Nuk e të regon zonja, nuk kam të afer ma fërështë. Jo, nuk e të regon vetëm zonja, e të regon edhe bashkëshorti, e të regon edhe dëshmitar, pra justifikimi shefitit është... Shana dhartë aty e shiter fisi ma, dhe bilet së shefiti ava e vetë, ndanë me gardin tonë. Pa. Dhe gja e vetë, është një familje më të ujte, edhe kishë një splot, nuk kishë pëse të mirë të ata na ura, dhe të vinte aty. E pare një... Po, 
Vazhdo, zonë një anit që vazhdo. Do më thënë këtu nuk kemi thjesht, do më thënë e para njërë që është një plagos i rëndë me dashje. Do më thënë dhe... Ata e kam planifikuar mire për këtë gjithë. Por, unë themë që është një tentativ, do më thënë, edhe ndoshta dhe për të abrarë. Tjetër, kemi një dhunim banese. Kemi dhunim banese. Tjetër, kemi bashkëpunim, nuk e ka bërë vetëm kë që undesh, mori dhe dy njipat e tjerë. Tjetër, ashe organizuar e planifikuar, pra mori kohon që të i siguroj dhe mjetet e do më zdoshu të vidhe dy bashkëpuntore. Pra, prokuroria nuk e di se si mundet e ka kanalizuar këtë njëgjarje kriminale në një plagosje të letë. Sëpse, jo thjesht policia, jo thjesht prokuroria, po shrikoj dhe raportin mjekësor. Thot, jepet një rapor raport mjekësor në ndit, në mënyrë që t'jemi në kushtet e palagosjes së lejt me dashje, pra deri në në ndit. Ndërko që zonja ka ndetur 12 dit në spital dhe në gjëndje të rëndë, në më thënë mjeku që e ka kurua, që e ka vëzhguar, që e ka ndjekur, thot nuk mund të lëvisë asë nga krevati, ka ndërhyr, ka bërë qepje, ka bërë një situash qëtësim, sepse ka patur shënja në gjithë trupin, ka patur e matom atjerë, ka tre plagosi që i duke dhe sot të qala në kokë e tjerë, që mund tjerë me pasoja ndoshta, tani nuk shifet, po ku e dim që më vonë me kalimin e kohës, ato mund të kryojnë, mund të ketë e matoma, mund të kryojmë për situash bazë, për ndoj një smudje të tjetër që larguar është dhëti shetit. Pra, ju vazhdo një komentin të rilidhe mi dhe njërë. Nuk mund të konsidero një plagosje letë, pasi si nga ana mjekësore dhe nga ana ligjore, do më thonë kjo gjërë është tjeshtë e pa mundur. Ku ka e matoma ta, ku ka 12 dhe të qërinë në spital, të më thonë është edhe neglijenca e mjekut ligjore është e papranuash në këtë rrasë. Jo, unë sëmë që është tjeshtë neglijenca, sëpse gjërat të gjitha janë kopsitur në një mënyrë të tilë që të dali në plagosje të lejtë edhe të marri, do më thonë thjeshtë një gjobë ose burg deri në dy vjetë. Pra, janë sajuar të gjitha gjërat në këtë rraste. Pra, ne dhe nuk thenin për gjigje sot për fajsusit e policis dhe të prokuroris. Sëpse këtë e të kopsitet nga prokurori dhe pasaj të qohet në gjukat dhe këshu si thuesh vihet futet në një nen që ata favorizohen. Ndërko që qëfar tha zonja këtu dhe qëfar të regon që ajo ka qënë dhjetë dita tjë në spital dhe qëfar mundet sot një ekip mjekësh naturisht me një rekomandim nga prokurori i rethi të beratit apo diri dhe nga prokuroria i përgjithme që mund të adëgjojnë këtë emision për të verifikuar edhe njerë sepse ekspertët ligjorë mund të shohin shumir se në qëfar shkalle është dëmtimi i zonjës në të njëjtë në kohë në dëgjuam sot që zotria nuk ishë pranuar fare që të egzaminohi nga mjeku sepse dhe aji ishte i goditur ishte me trama pas taj pa logaritu, pasaj dhe dëmët të tjera që janë shkaktuar dhe nga ana psikologike zonjës dhe të dy fëmive e tjera me rrafë. Dhe të shëfit më të gjonë? Nuk e di në qëfëse vazhdojmë të jetë shëfiti në lidhjet të drejt për drejt? Dhe të shëfit më të gjonë? Besoj se ke të gjuar komentin e ekspertve tanë. Një koment ne donim fakte edhe nga policia e beratit e cila na e ka mëhuar dhe në këto momente se kush janë masat e mara dhe pse jeni ju në gjëndjet të lirë. Gjithse si, unë ndjesën e pranoj se ndosha për her të parë për balë një personajji për kërkojt një ndjesë publike. Këtë ndjesë e ka dëgjuar edhe Zotë i Festimi cili ndodhe në ambjentet e televizionit tonë. Në basë këti emisioni mund të ketë masat e tjera për ju, Zotë i Shefit, apo jo, edhe për dy personat e tjerë në lidhje me këtë kundravajti penale, me këtë vejpër penale që ju keni konsumuar, se është shumë e rëndë ajo që ju keni konsumuar, gjithësësi keni diçka të fundit për të më thënë në këtë studio. Nuk kam të 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 e unë vez, pa të që të bëja të të që të më të të kërkoja pa një të rritë, atë e nuk është atë i të 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 rritë, ka e ka nga pa dashe, lesa i të të rritë që se e shëtë në studio të 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 Atër, në studio nuk është është në ambjentet e televizionit, në faktë unë i kam dhënë një sinjal regjis për të ma lidhur në një lidhje paralele dhe zotin në festim, presim pak qaste. Zotin Shano? Nuk të se një të qka. Po. Kur që fiti se ka gjipa që ka marë burim kasën që asa, në që si je, a që zotin sa e të jam lutru si krishti që i kësit në të mërë dhe fëmit? Kërë në ke ardhë në balkon. 
Ce faci? Te vii, te vii burim, dar tu te știi, eu te tu mi-e cu nasă, te burim ca catru cu netă. Ca de nimeni pe plot, e disumi. Ia falti de-a pe gros, te-ai necăi ce-mi beri moar. Ce faci? Ce faci? Ce faci? Ale cu un dani mie cu le ispitali mă tot ce nu vă dai la sănătate, nu vă dai să ne gândim pune. Capali cu. Zotii șefit, mă dujon. Zotii festim, pe soi să mă dujon, apoi eu. Ju kishtë të fjallën për para se të shkëpu të eshim dhe ndërko besoj se ndjesën publike të shëpit qanës dhe qëfar ka ndodhur, qëfar ka dashë unë nga ju, a i e shpjegojnë në këtë lidhje të drejt për drejt telefonike me ne. Qëfar ke për t'i thënë, zotë i festim? Shëfitit, unë duja drejtësi, asë një gjatë jetër, ata i që ka dhe shëpit qanës dhe kuna të shëpit qanës dhe një të shëpit qanës, nuk gjithë të amlestoj. Dhe dhe nuk kam të njetër e lipër. Zotë i festim, ta dëgjojmë pak, ta dëgjojmë pak, të lutem, lërën i të shprej dherë në fund, zotë i shëfit. Po, zotë i shëfit, po. Ju dëgjojmë, zotë i shëfit. Po, do të më gjërë dhe pa festi, do të shkëmbe gjërë dhe me festinit. Po, mund të i drejtojnë. Po, do të gjërë, 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 do Unë të që do dhe i pari, shave ti për një pjetim të drojnë i duarë, të gjithë kalime. Ure, do të që automatë të shpitatë të tjera, ti e që ta të fanë për ty e për mua, për se i kështë të fanë? Ure, për shavë, për e nërë e të dhira të shavë anë të fanë, e shpia të mërë dhe të mërë të mërë të fanë mund që një me i kërë alë të tim, i kërë alë të tim. Unë për të të soqe, për të të soqe, për të 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 Po unë po të doa firë nuat të shumë të shumë të shumë të doa shumë se pa të fajtë. Se ti më gjojë dhe i pari, unë më shumë. Unë të gjojë dhe i pari, e? Po mirë ti, për të i mirë atë, për nga të dhe një firë. Për të të një mërë, u bje do të mërë nuat të mërë, do të apoj që pas të mërë dhe pas të mërë. A i ke, a i ke ti i pari. Ore, 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 Atere, ju lutem zotrin, ju lutem zotrin se nuk përbon interes për publikun. Ky balavajqim ishte i do mëzdoshëm në ambjentet e policisë së beratit. Ky balavajqim nuk ka egzistuar, nuk ka egzistuar asë dhe njerë që farë ka detyruar media të bëj balavajqimin me disjush. Pra, këtë kërkonim nga policia e berati që nuk nga ka dhe nësë një sjarim dhe në këto momente. Atër, digjoni se qëfar ka për thënë avokatja në lidhje me njërën, kush është fajtori kryesor dhe kush duhet i jeti dënuar për balë ligjit ditën e sotma. Jo, se kush e ka njësë u shkakun dhe pasojen, tashmë është i qartë publiku se qëfar ka ndodhur. Atër, digjojmë zonjë në beqeri dhe më pasë dhe specialistët e tjerë. Po, zonja në gjithë. Vetë këtë debat që më dodi tani në këto studje, vërte tonë më së miri që ka qënë detyra e policis dhe prokurori që ndjekë qështin që ta bëjë këtë loj bala faqimi. Me gjitha të, Në unë nuk do ndalem shumë se kush ka që shari pari dhe kush i dyti. Nuk është e justifikuar as pak një do loj dhune agresiviteti dhe në atë shkallë sa të shkosh në shpi tjetrit, në sytë të gruas, të qëllosh grua, në sytë të fëmive, në më thënë të arrish dhe i ati sa da domtosh tjetrin ka që randë. Do më thënë, si pas kësaj që tha zonja këtu në studio, Mje ku i ka thonë që ti të rjetën nuk do përpunosh më në djenë, sepse je dëmtua në kokë. Dhe më thonë, jemi në kushtet e neni 88 të kodit penal, dhe unë po e ledzoj për ta ditur jo thjeshtë, zotëria që është në përbalë ekranit honë, po dhe mjaftë të tjerë. Pa plagosja e ronë me dashe, që siel gjymtim, shëmtim, dëmtim të shëndetit të njeriut, pra të përhershëm, quhet, plagosi e rëndë me dashje dhe një kosisht dënohet nga tre dheri në dhjetë vjetë burkë. Dhe për të ishtë sa dënohet kështu, 
atere, hetimi, hetimi nuk justifikohet, nuk justifikohet që personat, në më thënë, ja lënë të lirë. Qëfar ka ndodhur në policinë e beratit, në prokurorinë e beratit, që mund të themi shumë hapur, në më thënë, gjithë tentativa e gjithë këtyre elementëve që merë me përgatit e një dosje, që bëjnë masën e arresti dhe pasaj që e hetojnë qështë, dhe që një gjukat, gjithë tentativa është për të prezentuar këtë rast si një plagosje të lejtë me dashje, një raport mjekësor, do më thonë, më shumë se sa në ndit, do më thonë që nuk ka në indumtim, dhe kjo të kalohet një kundravajtet, si sohet nga nga ligjore si kundravajtje penale, dhe të dënohet me gjob ose me burg deri në dy vjetë. Ndërko që këtu, konkurojnë dhe janë element së në shumë të rëndësishëm që rëndojnë dhe e të shojnë në një cilësim tjetër ligjore të veprës penale. Kemi të bëjmë përgatitjen për një situash për një hakmarje, pra motivi e shumë i ullët, e shum tjetra, merë bashkë punëtorë, tjetra, shkonë në banesë, dhunon banesën e tjetrit, në sytë të fëmijive, në më thënë, janë e dëmëton rëndë shëndetin e zonjës që është këtu, dhe është ka ndetur 10 dit, 11 dit në spital, edhe mjeku e ka porosit që së do dalë shkurë në djelë, sepse që do kesh gjithë një probleme. Pra, jetimi këtu, nuk duhet ishte ashtu si që është bërë dhe i tani. Të më fali zotëria që dëgjon, por në ti nuk duke ditur rezik shmërin, duke ditur se qëfar pasoj dhe duke ditur burgun që të takon kur bërë një vepër penalit të tjilë, nuk do gëzoj një kur të shkoj e tjetit në shtëpi të shtyj një gruan si pa të keqë, pa pikë turpi, pa pikë zori, pa pikë bururie, se nuk kapet një femër për plaset të kë muri, nuk shëllohet me gurë në kokë, ti mundet kishe një natë me personi dhe së justifikohet asë në lojdhune, po jo që të shkosh edhe të veprosh me dhunë dhe një gruet që të shfar po bënë, do që të parandaloj një vepër penale, do të shpëton të edhe ty që të mos i bëjnë e këto veprime, po po shpëton të edhe fëmijet që u lurini në atë moment. Pra e kupto sa pasoja ka sjedhë një gjatë nëzesi, një agresivitet që në Shqipëri kultivohet si pa gjëtë keqë dhe që uet shënjë bururie në qofse në më thënë tregonë forësë, bururi, gjoja, që së shasë pak bururi kërë. Atere, ta të gjojmë zonja një gjithë se qëfar ka për të thonë në fund të kësaj telefonate se duhet të mbyllë dy telefonatat, po? Zotë i shefi të digjojmë. Ligjërisht, moralisht, ju e keni kërkua në djesën, ligjërisht nuk mund të përjashtojnë nga dënimi juaj. Zotë i shefi të shano, me ndoni thellë, Për para se të veproni, këto janë këshillat e studijës e misionit me zemër të apur në përmjetë specialistve, ju tu e tishit prapa hekur avesot së bashku me dy bashkëpuntorët tuaj. Gjiste si të falenderoj edhe njerë për ndjesën publike që i ke bërë kësaj zonje të nderuar, shpresoj të gjeni gjuhën e përbashkët dhe të vendosit ligje në fund fare për këtë rast të pa precedent që ka ndodhur. Falenderit që ju kisha në lidhje të... Po. Falenderit zotë i shefit. Falenderit edhe zotit të festim, po Klaudia për ta përfunduar emisionit dhe për të marë edhe mendimin e Lorelës që nuk ka folur absolutisht për balava që një të studio. Nuk ka asë një loj vlerë, përsa kodë, do më thënë, a i ka bërë të gjdoj gjë, edhe pas i ka kryo e vepër në penale, ka bërë të gjdoj gjë që të jahedhi pash, do më thënë, të gjithë veprimeve që ka kryër, duke duke mbyllur dhe me policin, me sa të regon zonja, do më thënë që ka bërë të gjitha veprimet e mundshme që kjo të konsiderojt një kundravajtje penale, kur dhe policia i ka thënë që të merë një avokat, kur nuk të rast nuk është fare nevojshme që pse pale e dëmtuar të marë një avokat për të gjithë drejtën e vetë dhe për të vënd drejtësi në vënd, kur është të tyre policisë e prokurorisë që të vëjë përbal ligjit fajtorët e vërtet. U shpresoj të reflektojmë se jemi endë në kohë, Klaudia, të gjitha organet. Gjithashtu është shumë e rëndësishme elementi që ta zonja që kanë pas qëlim edhe vrasin në dy personave. Po, eleminimin e tyre, po. Ka dashur të mari mjete që duke pas dhe parasysh faktin që nuk ka pas njërës të tjerë afer që të eliminojnë. Të gjitha të nëshmit, ty balavaj që im që ndodhë i sot, mi disë dy zotrinve duhet kishtë ndodhë në polici, por gjithë se si mua më shqetson mentaliteti. Për te në djesës, ne donim të gjenim edhe shkaku në asaj që ka marë, por me shumë të drejt i ka bërë një analistë të jarë zakonqë për zonja Negji Beqiri dhe avokate Klaudia në këtë studio. Gjithë se si mënyra për ta justifikuar veprimi që ne bëjmë, nuk më ndohemi për para se të veprojmë. Edhe unë e pyet ajo rastësish zotrim, pëse nuk një oftove policinë, për shkove me njerë për ta zgjithur vetë situatën dhe përfundoj këshu si përfundoj. Ta shumër sue, sepse në kulturën tonë nuk kemi këtë përqasjen direkt e ndaj organëve drejtsisë dhe të ligjit, 
e para sepse nuk kemi besim të këto, kemi më shumë besim të këmedja, si që raporton edhe vetë zonja këtu që gjërat filluan të lëviznin, momentin që u bë publike si njëjarje dhe jo nga vetë policia. Pra, mungesa e besimit të institucionet shtetërore, ligjore, dhe më thënë të drejtsis kërësisht, është një faktori lidur direkt me faktin që shumë gjëra nuk raportohen, dhe me, pastaj dhe me kulturë, me temperamentin, pak balkanik me zvetar shumë impulsiv që kemi, që nuk është faktor kërësorë në këtë njëjarje, sëpse, pra, njëjarja më rënd ka ndodhur me gjakftotësi me para mendime të tjere tjerë. Jemi për balë kësaj dhe jemi për para një njërje tjetër të mund shme dhe një katastrofe në thonjza, sepse zotria pra pala e dëmtuar në telefon deklaroj dhe në filimet e bisedës tha tekstualisht kështu që dua drejtësi, si që ma bënë, do t'ja bëjë. Ku të që ju në tani në sensin traumën, fmi që kanë që në dëshmitar, gjithë të ronditin e tyre psikologike. Kjo është e drejt nga ana njërzore, ju keni shumë drejt që gjithë gjithë kohë su përposhë të thrisnit arsues së ti, pa tjetër sepse ne këtu të gjohemi nga shumë dhe nuk mund të rezikohem të për cilim të dhe mesajesh, por po të avendosim vetëm pak në vëndin e ti, një kërë e familjarë në këto kushta, që nuk di qarë të bëjë, nuk di nga t'jam bajë, që ndihet i dhunuar vetë në gjitha aspektet, fizikisht, psikologikisht, që si redhoj e këti sheri vinë, dhe më thënë ja, ja bëjnë ka është madhe dhe në familje, dhe është problemi i asajve të gjyqësis famshme, dhe më thënë parimit ka që primitiv, që ne e hasim akoma. Pse e hasim? E hasim sepse kemi një agresivitet të shumë shtazorë faktikisht, fatkeqësisht, dhe sepse shteti nuk bënë punën e ti, por me sa po shikojmë gjithmonë më shumë, kjo është një qështje kulturore, është një qështje edukimi, është një qështje që duhet të ri modeluar shumë herët dhe duket si kur ligji dhe drejtsia nuk ka ka shforët për balë kulturës. Duke qënë se jemi ender në filimet e njëtimi, shpresoj që gjitha organet duke marë edhe këshilat mediatike dhën nga ju në studio në emisionit me zemër të hapur, duhet të qoj këtë qështjen dhe autorët për para drejtsis. Sepse do të kemi pikërishtë atë që zotria ta viktima. Po, sepse në fakt, mënyra e të punuarit këture organeve shtetërore është shumë nga dalt. Ritmi është shumë nga dalt, që gjyë keni shumë të drejt që është filimi, të më shumët nga deltë. Falenderuj, avokatën zonjën e Gjibëqiri, Lorila Garulin, psikologe në tonë, dërko Klaudia i Darin, opinionistë në tonë, për para se të falenderuj, elitë edhe ti e ke një mesaj për gjitha ta që të kanë dje kursot. Nuk dua vetë në drejtësi, nuk dua asë mëri, kam dy fëmi, nuk dua që ata që pa në ata të shikojmë me më te, në jetën e tyre. Dua që drejtësi të vendosë të shtetit. Faljen publike që të bëri? Jo. Nuk e pranoj. Nuk e pranoj, sepse asë një grua asë do i shtetë në gjenë të pranon të një fjallë goje. Duhet jeni më këmgullës për të quar e timin aty ku duhet, këshillat e dura i keni marë, tirin publike e kemi bërë edhe për organin e timin për prokurorin. Falem dheri ty që pranove ftesën. Policia nuk në apë të dyrë në asë dhe një ashu. Në kemi ka për dy tre, Emrat nuk o adi, isë lek, Soshi, isë një 2-3 milion lek. Për që fajt do në të policia këto para? Nuk e di, që të mbaron një punë, di e që ata ka marë para në atë tjerë të edhe ashu. Ta një vetëm drejtësi. Unë shpresoj të të bje drejtësia në vëndë. Nuk duat asë mëri, me. Shumë mirë, kjo është mesajji që përcollën, nuk duat asë mëri, duat drejtësi, shpresoj që drejtësia të jetë në duar të sigurta për rastin konkret. Falem dirit mi që nga keni ndjekur ditën e sotme, vazhdoni të nëndishni edhe në rjetet tona sociale, në Instagram dhe në Facebook, nga gjeni emisioni me zemër të apur, jepni mendime dhe opinion e tuaja në lidhje me temën e ditës, një kosish bëni dhe denoncim e tuaja për të bërë pjesë e kësaj studi dhe për të marrë mendime në specialistve tanë. Nga gjeni në agjensin e lajmeve Balkan Web, Gazeta Shqiptare online, një kosish bërnda 24 orve, nga gjeni dhe në kanalin tonë zyrtarë në YouTube, news 24 Dhe që janë ndishni edhe në Youtube, bashkë takojmë i nesën në mes ditë, dhe reater më rutakofshëm.